हे गाइस मेरा नाम है गिरीश शर्मा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इवेंट एंकरिंग में आप कितना पैसा कमा सकते हैं अगर आप चाहते हैं इवेंट एंकरिंग को अपना प्रोफेशन बनाना और इवेंट एंकरिंग के प्रोफेशन में अपना करियर बनाना तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि भाई साहब पैसा बहुत जरूरी है और कितना पैसा मिलता है उसी चीज़ से हमारे को इस चीज़ की मोटिवेशन भी मिलती है कि इस प्रोफेशन के लिए हम कितनी मेहनत करें बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भी मुझसे पूछा है कि मैं कितना पैसा इवेंट एंकरिंग से कमाता हूँ और मेरे पास कितना पैसा पर इवेंट में चार्ज करता हूँ उसके बारे में भी मैं बताऊँ तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते जाइएगा क्योंकि मैं इसमें आपको ये सब बताने जाऊँगा जो आपको बहुत इंस्पायर करेगा कि आप इवेंट एंकरिंग को अपना करियर क्यों बनाएं वेल well, दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप ये मत सोचिएगा कि जैसे ही आप इस प्रोफेशन में आए हैं वैसे ही आपको ऐसे बहुत सारा पैसा मिलने लग जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा पहले आपको अपनी जगह बनानी होगी अपनी ज़रूरत बनानी होगी अपनी मार्केट बनानी होगी क्योंकि ये एक तरह से एक एंट्रप्रन्योर वाला प्रोफेशन है कहीं हम जॉब करते हैं तो हमारे लिए फिक्स सैलरी होती है कि हाँ भाई आ, महीने में तीस हज़ार चालीस हज़ार या पचास हज़ार रुपया आएंगे या इससे भी ज़्यादा आएंगे लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिस पर कुछ भी नहीं फिक्स है कि आपको महीने में कितने पैसे मिलेंगे जिस तरीके से आप अपनी ज़रूरत बनाते जाएंगे उस तरीके से आप अपना पैसा जो पर इवेंट पैसा है वो बढ़ाते जाएंगे वेल well, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले अपनी ज़रूरत बनवानी पड़ेगी तो आप ज़रूरत अपनी कैसे बनवाएंगे इट्स लाइक अ गिव एंड टेक सॉर्ट ऑफ मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई वाला मेथड आपको अपनाना होगा मैंने इस चीज़ को अपने प्रोफेशन में ऐसे अपनाया कि मैंने अपना थोड़ा सा ऐसे बजट बढ़ाया उस बजट में जब शोज़ मिलने लगे तो मुझे समझ में आ गया या फिर मुझे एक डेट की बहुत सारे शोज़ जब मुझे मिलने लगे तो मुझे ये समझ में आ गया कि हाँ भाई अब मुझे थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा लेना चाहिए सो so, फिर मैंने अपना बजट बढ़ाया जब मुझे लगा कि हाँ भाई इस बजट में भी पैसे मिल रहे हैं तो फिर मैंने थोड़ा और बजट बढ़ाया लेकिन अगर मुझे लगा कि हाँ भाई मैं घर में दस दिन या पंद्रह दिन खाली बैठा हूँ नहीं आजकल तो कोरोना वायरस को लेके खाली बैठा हुआ लेकिन अदरवाइज अगर मुझे लगा कि ये मैं खाली बैठा हुआ तो तब मैंने अपना थोड़ा सा बजट कम कर दिया सो so, आपको शुरुआत से मैं इस चीज़ के बारे में बताता हूँ तो जब आपके जो शुरुआत के लगभग पहले एक साल के इवेंट होंगे फॉर एग्जांपल आपने अपने करियर की शुरुआत की है तो उसमें तो आप ये बिल्कुल ना सोचे कि आपको कितना पैसा मिल रहा है आपका खुद का भी पैसा लगे ट्रैवल करके अगर आपको जाना पड़े तो मैं आपको कहूँगा कि आप जाइए और आप उस शो को कीजिए यकीन मानिए ये आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं ये आप अपना आ, प्रमोशन कर रहे हैं किसी की भी इस बग बग को मत सुनिए कि नहीं मेरे को तो इतना चार्ज करना ही है आप तो बहुत कम चार्ज कर रहे हो ये सब फालतू गिरी होती है जो आपके शुरुआत के एक साल है उस एक साल में मेरा ये मानना है कि कोई आपके पैसे मारे कोई आपको कम पैसे दे और पैसे ना भी दे अगर आपको इवेंट मिल रहा है तो आपको कहीं भी किसी के स्कूल का फंक्शन हो कॉलेज का फंक्शन हो बर्थडे का फंक्शन हो गेट टुगेदर का फंक्शन हो एनिवर्सरी फंक्शन हो कॉर्पोरेट फंक्शन हो जो भी मिले किसी का मैयत का भी फंक्शन होना अगर वो बोले वहाँ पर भी आपको कुछ एंकरिंग करनी है तो आप चले जाइए सॉरी 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 मेरा माइक गिर गया है ओके 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 सो इस कि आवाज़ भी वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही होगी एनी anyway, वे हाँ तो देखो मैंने <laughs> हाँ तो चलिए बढ़ते हैं आगे तो आप ज़रूर उसमें जाइएगा और उस शो को कीजिएगा क्यों क्योंकि धीरे धीरे आपको लोग जानने लगेंगे कि हाँ भाई इस नाम का भी या राहुल नाम का भी इस शहर में एक एंकर है और एक एमसी है अंग्रेज़ी में बड़े बड़े लोग इसको एम बोलते हैं हिंदी में एंकर बोलते हैं हिंदी में तो वैसे मंच संचालक इसे कहा जाता है जो कि बहुत कम लोग बोलते हैं सो so, एक साल में जब आपने अपनी ज़रूरत बना ली जब आपके कम से कम 50 60 70 आपके कांटेक्ट बन गए इवेंट एंकरिंग में उसके बाद आप अपना एक बजट फिक्स कीजिएगा फॉर एग्जांपल आपने पर इवेंट अपना बजट सात हज़ार रुपया फिक्स किया है सो so, एक मिनिमम बजट फिक्स कीजिए उसको फिक्स करने के बाद देखिए कि आपके पास 10-15 दिन में इवेंट्स आ रहे हैं या लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा है कम लग रहा है तो उस बजट में आप करते जाइएगा वहाँ पर उस बजट में जब आप शोज करने पे लगे हुए हैं आपकी धीरे 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 आपकी मार्केट बन रही है लेकिन आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब आप उसी बजट में आ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जिस इवेंट वाले के साथ जिस बजट में काम करना शुरू कर देते हैं ना वो आपको ग्रांटेड ले लेते हैं वो दूसरे एंकर को दूसरे कलाकार को बुला करके पचास हजार साठ हजार सत्तर हजार रुपये दे देगा लेकिन आपका वो सौ रुपया भी नहीं बढ़ाएगा तो 
आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपने अपना बजट नहीं बढ़ाया तो आप लाइफ टाइम उसी बजट में ही काम करते रहेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा ही टेक्निकल चीज़ है तो आपको धीरे से अपना बजट बढ़ाना है थोड़ा थोड़ा करते हुए और उनको भी कहना है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं हालांकि मेरा ये मानना है कि आपको हमेशा ही जैसे आप बजट बढ़ाओगे ना तो जो इवेंट वाला जिसके साथ आप काम कर रहे हैं या जो ऑर्गेनाइजर जिसको जो आपको बुलाता है वो आपको बुलाना बंद कर देगा अनटिल एंड अनलेस आपकी इतनी डिमांड ना हो कि क्लाइंट को आप ही चाहिए तो फिर आपको हमेशा ही नए इवेंट वाले खोजने जरूरी हैं क्योंकि जो नया इवेंट वाला है वो आपको अगर आप फॉर एग्जांपल दस हजार रुपये में काम करते थे वो आपको पंद्रह हजार रुपये दे सकता है लेकिन पुराने वाला नहीं देगा धीरे धीरे करके आपको अपना बजट बढ़ाना है लेकिन इसके साथ साथ आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपके पास शोज होने चाहिए बाई चांस आपने बजट बढ़ाया और शोज नहीं है तो मैं बोलूंगा कि जिस बजट में आप काम कर रहे हैं आप उसी बजट में इसको जय माता दी जय माता दी जय माता दी नीचे मत गिरना मेरे माइक देवता हाँ सो so, आप उसी बजट में आ, काम करते रहें अब मैं एक बहुत ही बड़ी आपको टेक्निक बताता हूँ कि जिससे आप अपना बजट धीरे धीरे बढ़ा पाए वो टेक्निक है हमेशा नए इवेंट वालों के साथ काम करो क्योंकि जो पुराना इवेंट वाला है वो यकीन मानिए आपको नहीं देगा पैसे हमेशा नए इवेंट वालों को खोजो हमेशा आपका जो शहर है उसके आसपास के शहर वालों को भी खोजो और उनको अपना प्रोफाइल भेजो तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अपना पैसा बढ़ा सकते हैं और इवेंट एंकरिंग में आप बहुत ही ज़्यादा और अच्छा पैसा कमा सकते हैं मेरी बात अगर की जाए तो जैसे कि आप सभी जानते ही हैं जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो शायद मैं हज़ार रुपये और पाँच सौ रुपये में मैं एंकरिंग करता था और मैंने बहुत सारी जगहों पर इसी बजट में एंकरिंग की और आज की डेट में जो मेरा पर शो बजट है वो आगे बढ़ भी सकता है और पता नहीं कम नहीं वो मैं आप बता ही देते हैं चलो ठीक है वहाँ पर लगभग जनरली सत्तर हज़ार रुपया इससे शुरुआत करते हुए सत्तर पचहत्तर हजार रुपया से के आसपास के बजट में मैं पर शो जो कि शो लगभग दो घंटे का जो शो रहता है वो मैं चार्ज करता हूं जो कि मैं सोचता हूं कि हाँ थोड़ी सी और डिमांड बढ़ी मेरी तो मैं इस बजट को थोड़ा और बढ़ा भी दूंगा और डिमांड कम तो होने नहीं देंगे मेहनत करते रहेंगे भाई मेहनत करते हैं तो क्यों डिमांड कम होने दे तो आप देख सकते हैं कि जो मैं एक दिन का यानी एक दिन का नहीं एक शो का अगर मैं पचहत्तर हज़ार रुपया कमा रहा हूं तो आप ये सोच सकते हैं कि महीने में अगर मैं बीस शोज भी कर रहा हूं तो मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ ये वो सैलरी है जो कि जो जॉब करने वाले लोग हैं वो पूरे महीने भर दिन रात ट्रेनों में बसों में घूम इतनी दिन रात मशक्क़त करते हुए मेहनत करते हुए जो महीने में कमाते हैं वो सिर्फ हम लोग एक दिन में एक दिन भी नहीं दो घंटे में कमा लेते हैं लेकिन इस आ, अपनी इस वाली आ, लेवल पर पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बट इससे ये क्लियर है कि इवेंट एंकरिंग के बिजनेस में और इवेंट एंकरिंग के प्रोफेशन में पैसा तो है सिर्फ आपको लगे रहना है क्योंकि हमारे को क्या होता है कि हम इनकंसिस्टेंसी करने लग जाते हैं हम मेहनत करना बंद कर देते हैं कुछ नहीं हो रहा है शो मिल ही नहीं रहे हैं देखो वहाँ पर उनको ही शो मिलने पे लगे रहते हैं मेरे पास तो शो ही नहीं आ रहे हैं मैं क्या करूँ मेरे पे शो ही नहीं आ रहे हैं तो हम ऐसे रोने लग जाते हैं हमारे को हम अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं कि आ, पता नहीं मैं अच्छी एंकरिंग करता हूँ कि नहीं पता नहीं मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि नहीं है सो डेफिनेटली सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहें और अपने ऊपर काम करते रहें लेकिन आप छोड़े ना आप कंसिस्टेंसी हमेशा रखें आप हमेशा ही लगातार लगे रहें कोशिश करते रहें कि आपके पास शोज आए और यकीन मानिए दुनिया में शोज करने का इवेंट्स करने का दूसरा और कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है एक ही ब्रह्मास्त्र है और वो ये है कि एक शो ही आपको दूसरा शो दिला सकता है माउथ पब्लिसिटी और बाकी मैंने इस वीडियो में आपको बताई दिया है कि मैं कितना पैसा कमाता हूं और आप भी कितना पैसा इसमें कमा सकते हैं तो बिल्कुल मेहनत के साथ करते रहिए और जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई है कि किस तरीके से आप धीरे धीरे अपने रेट बढ़ाते रहिए और आगे पैसे कमाते रहिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और इस वीडियो को लाइक 
भी जरूर कर दें अच्छा लगे तो सूचना समाप्त नमस्कार थैंक यू